Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you in a good health and in a good conditions. I hope also that you enjoyed your weekend. So we get back together again, and this is gonna be the first lesson uh, for this week, inshallah. And if you remember, I told you this is an, uh, or as you remember, this is an autobiographical extract autobiographical extract and I have already explained uh, the type of the text in a previous lesson يعني أنا شرحت لكم type of the text في الدرس الماضي and our lesson title is Leo وعنوان درسنا هو Leo so this is autobiographical extract and autobiographical extract and the title of this extract أو هذا المقتطف هو Leo alright so as you remember, uh, I also explained, I have also explained the difference uh, between biography, a biography and autobiography. تمام يعني أنا أريد شرحت لكم الفرق بين البيوغرافي وبين الأوتوبيوغرافي واليوم إن شاء الله uh, and we also have taken the first paragraph from this autobiographical extract أخذنا أول فقرة من هاي الأوتوبيوغرافيكال إكستراكت من مقتطف السيرة الذاتية اللي معانا اللي اسمه ليو and we are going to revise uh, some points about uh, this paragraph رح نراجع بعض النقاط عن هاي الباراجراف الأولى اللي أخذناها وبعدين شو رح نعمل uh, رح نكمل uh, مع بعض الباراجراف الثانية so the first paragraph started by the writer saying that he remember the first remember the first time he saw Leo so the writer said that he remembered the first time he saw Leo he said that he was just 14 years old and this was the beginning of his third year in Sun Hill School is an awal she بلش الكاتب يحكي لنا عن أول مرة شاف فيها ليو اللي هو الشخصية أو الانفلونسر رح يحكي لنا عنه بهاي الأوتوبيوغرافيكال وقالنا إنه هو كان بالسنة الثالثة بمدرسة سان هيل سكول اللي هي المدرسة اللي كان يرتادها وكان فيها هذا الشخص uh, After that he described the atmosphere وصف لنا الجو بالسين اللي كان فيه لما حكى لنا It was a freezing cold day and I was hanging around in the coldest corner of the playground trying not to be noticed as usual and feeling miserable إذن هو طبعا uh, as, he, uh, as he told us that he was uh, rooming بيتجول أو بنقدر نحكي he was hanging around برضو بتيجي بمعنى يتجول uh, رح تحكي لي شو الفرق بين rooming وبين hanging around رح احكي لك إنه when you wanna say that someone was traveling around the world or ممكن أحكي لك someone he uh, يعني بمعنى دار أو لف على الأرض كاملة بنحكي رومينج تمام ولكن لما بحكي هانجينج أراوند أو هانج أراوند بمعنى يتسكع أو يتجول ممكن أجي أحكي لك he was hanging around with his friends يعني هي هو كان بيتسكع مع أصحابه يتسكع أو كان إنه بيتجول مع أصدقائه spending بتيجي برضه بمعنى spending fun time ولكن هون مش بمعنى spending fun time إجت هون hanging around بمعنى يتجول in the coldest corner of the playground يعني هو كان بيتجول في أبرد زاوية من هذا الملعب وحكى لنا إنه that day was very cold freezing cold day يوم متجمد وبارد جدا هاي طبعا الأجواء اللي كان فيها trying not to be noticed يعني he tried his best not to let anyone notice him حاول إنه ما يخلي ولا واحد فيهم إيش ولا واحد فيهم يشوفه مثل العادة and feeling miserable ويشعر بالبؤس بعد هيك حكى لنا he started talking about his first two years at Sun Hill School بلش يحكي لنا عن أول سنتين في حياته بمدرسته بالسن هيل سكول اللي كانت عبارة عن disasters وحكى لنا إنه uh, إنه this is what he at least thought about أو thought so وهذا هو اللي هو كان اعتقاده إنه the first two years at his school was a disaster 
تمام بعد هيك حكى لنا انه هي واز يونجر قعد يعطينا ديسكريبشن لنفسه ويقارن بينه وبين الطلاب الموجودين حكى لنا فيرست انه هي واز يونجر اند سمولر ذان ذا ريست اوف ذا بويز حكى لنا انه هو كان يعني مبين فتي اكثر و سمولر اقصر او اصغر بالحجم من باقي الطلاب او الاولاد اللي كانوا موجودين بالمدرسه وحكى لنا انه هي واز اولسو كليفرر ذان موست اوف ذيم وكان هو شو ماله تقريبا اذكى من معظمهم اذكى يعني سمارتر ذان موست اوف ذيم يعني اذكى منهم آه هو ذو على الرغم من انه هو حاول تريد نوت تو شو ات يعني هو هي تريد سو ماني تايمز نوت تو شو ذات هي از كليفر ذان موست اوف ذا بويز ان ذا سكول حاول انه يورجي انه هو مش ذا اذكى من معظم الطلاب الموجودين في المدرسه لدرجه انه هي هاد سبين تو ييرز تراينج تو خلينا نحكي هايد تراينج تو هايد هيز ايدياز هيز ثوتس his interest and in fact even himself يعني حاول يخفي نفسه from someone called Danny Liddell مثل ما انتم شايفين هون اللي هو the source of his misery يعني هو السبب او مصدر سوري هو هون source تيجي بمعنى مصدر قلنا بؤسه لهذا الشخص اللي الرايتر اللي عم يكتب لنا from whom I was hiding بعدين كشفنا why he was Or why was he hiding in that coldest corner? ليش كان هو متخبي بهذيك الزاوية البارده ذلك اليوم في the playground because of Danny Liddell. Okay. In today's lesson, we are going to continue uh, the second paragraph. رح نكمل مع second paragraph واللي هو كان بحكي لنا بيشرح يشرح لنا فيه عن داني اللي هو tough guy. But before we start, I, uh, before I start explaining this paragraph, قبل ما أبلش أشرح لكم هاي الباراجراف, let's listen to these words, أو خلينا نسمع هاي الباراجراف from the audio script, اللي هم النيف سبيكر. Come on. Danny was a tough guy, large and imposing. He bought his clothes in the smartest shops, he got his hair cut in the latest style, and it looked good. انتبه انا ما راح اقرا الباراجراف مره واحده راح اقراها لاين لاين على اساس انك تنتبه للبرونسيشن اوف ذا ووردز اند رايت داون ذا نوتس حتى نكتب النوت وننتبه للبرونسيشن سو داني واز ا تاف جاي لارجر اند امبوزينج هي بوت هيز كلوث ان ذا سمارتست شوب هي جوت هيز هير كات ان ذا ليتست ستايل اند ات لوكت جود طيب هون داني مين هو داني اللي هو الشخص اللي the one who made our writer's life miserable الشخص اللي حل اللي خلى حياته عبارة عن حياة بائسة وهو the source of misery of our writer's life هو مصدر التعاسة في حياة كاتبنا اللي كتب لنا هاي البيو الأوتوبيوغرافيكال طيب was tough guy ننتبه هون لتف هي طبعا it is an adjective وشو معناها تف معناها ايش معناها قوي او يعني شخص جامد جدا tough guy it is an adjective وبتيجي بمعنى فتى قوي اذا هون بتيجي بمعنى strong adjective ومعناها strong قوي وguy هون ما اجت بمعنى شاب ولكن بمعنى فتى طبعا هي بتيجي بعدة اسماء سوري uh, بعدة معاني according to the text comprehension اذا احنا مرة تانية هون بنقول انه داني من صفاته انه he was a tough guy فتى قوي تمام large large يعني ضخم كبير بالحجم حجمه كبير and imposing برضه هون large it is an adjective and imposing 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 sorry برضه معناها adjective و, sorry هي adjective ومعناها مهيب كيف يعني مهيب يعني بخوف له هيك هيبته بسبب انه هو طبعا tough قوي و large تمام that's why he is imposing مشان هيك هو طبعا imposing طيب he put his clothes in our clothes مثل ما هو حكاها هون بالبريتش بالامريكان clothes وهون حكى لفضلنا إياها without the وحكى لنا clothes in the smartest shops 
إذا نشوفوا نحكي هون هي على مين بتعود بتعود على داني هي بوت يعني اشترى ملابسه تمام وهي طبعا ناون in the smartest shops يعني من أفضل المتاجر طبعا smartest هون مش معناها من أذكى المتاجر ولكن the best shops in the country يعني best shops من أفضل المتاجر إذا هو كان يشتري أوعي من أفضل المتاجر لو حكيت لك what are the characteristics of Danny شو الكاركتيرستيكس لداني أول شيء tough guy بعدين قلنا عنه large and imposing يعني هو فتى قوي مهيب إله هيبته و large معناها ضخم لو سألتك what did da- where did Danny bought his clothes تحكي لي in the smartest shops من أفضل المتاجر طيب he got his hair cut in the latest style يعني he got his hair cut يعني هون بقص شعره أو بيحصل على تسريحة قص الشعر طبعا هون طبعا هاي بنسميها إحنا اللي هو قاعدة الكوزيتيف فيربس اللي هي الأفعال السببية in the, la- in the latest style شو يعني latest style يعني بآخر موضة يعني هو دايما بيحصل على قصات شعر بتروح يعني بيحصل على قصة شعر بآخر موضة موجودة and it looked good إيش هو ال it بتعود على إيش بتعود على الهير كت اللي هي قصة الشعر تبدو جيدة عليه إذا إحنا هون بلشنا نحكي عن داني وحكينا صفات داني حكينا where did he buy his clothes uh, مثلا in أو from where did داني uh, buy his clothes from بنقول in from smartest shops قلنا هون مثلا لو سألتك what did uh, Danny uh, أو قلنا مثلا هون إنه داني برضه he got his hair cut in the latest style يعني دايما بيحصل على قصة شعر بتكون latest style يعني آخر صيحة أو موضة أو على الموضة قلنا إنه الات بتعود على الهير كات على قصة الشعر اللي هي look good طيب خلينا نكمل together نسمع من ال ال audio script وبعدين نكمل. He was cool. He was a leader in a way. Most boys didn't like him, but they let him do his own thing because they didn't dare to stop him or didn't know how to. Okay خلينا نشوف شو كمل لنا حكي عن داني وشو عم يحكي لنا عنه. طبعا هون إذا بتلاحظوا يا مس حكالنا برضو برجع بحكي لنا صفات لداني من صفات داني إنه برضو he was cool cool يعني كان إيش نقدر نحكي إنه هو كان رائع cool he's a cool guy he's a cool guy يعني فتى رائع أو مذهل he was a leader he was a leader شو يعني leader here معناها إيش قائد برضو هو كان قائد in a way يعني somehow بطريقة ما هو كان إيش قائد إله طريقة هيك بسبب إيش طبعا لأنه هو cool he was tough و large و imposing كل هاي ال adjectives made him a leader تمام most boys didn't like him but they let him do his own thing هلا هون بحكي لنا إنه most boys in school didn't like him him بتعود على مين على داني so most boys didn't like him يعني ما حبوا داني ما كانوا يحبوه but they let him do his own thing ولكن هم دايما بيخلوه يعمل اللي بده إياه his own thing أموره الخاصة why because he didn't or sorry because they didn't dare dare to stop him or didn't know how to لأن هم ما بيتجرأوا didn't dare لا يتجرأوا تمام لا يتجرأوا على إيقافه وبرضه كمان إن هم they didn't know how to حتى ما بيعرفوا كيف الطريقة اللي يقدروا يوقفوا فيها داني عند حده طبعا in each school we have that tough guy who has his, his character that character that all boys listen to him even if they didn't like him or even if they don't like him they don't want to hear him they don't want to know anything about him but they always obey him دائما شو بيعملوا بيطيعوا هذا التف جاي because they don't dare uh, to stop him لانه هم ما بيتجروا انهم يوقفوه and 
they don't even know the way to stop him ما بيعرفوا حتى الطريقة طبعا أنا عم بحكي بالبريزنت لأنه أنا عم بحكي عن شيء موجود في حياتنا في مدارسنا كل في أغلب المدارس ولكن هون لما بدنا نيجي نحكي عن داني لو سألت سؤال according to the writer most boys didn't like Danny but they let him do his own thing explain this statement of course because رح تقولي طبعا أو ممكن تحكي لي لأنه they didn't dare to stop him or didn't know how to يعني هم ما بيتجرأوا يوقفوه ما عندهم الجرأة إنهم يوقفوا بوجهه ويقولوا له stop doing these things وكمان هم أصلا مش عارفين كيف ممكن يوقفوه عند حده لو ممكن أسألك explain this statement وممكن أقول لك why okay why most boys or why didn't most boys like Danny But still they let him do his own thing. برضو نفس الإجابة رح تحكي لي إياها. طيب. خلينا نكمل. مثل. His influence in the class was strong. And the atmosphere was intimidating. طيب. His influence in the class was strong. شوفوا هون إحنا سبق وحكينا عن كلمة influence. قلنا إنه influence معناها هي noun ومعناها تأثير إذا his بتعود على داني إذا داني's influence in the class was strong adjective ومعناها قوي إذا تأثير داني تمام تأثير داني على الصف كان قوي جدا and the atmosphere was intimidating intimidating تمام intimidating in intimidating okay the atmosphere was intimidating يعني الجو شو ماله كان intimidating معناها frightening مخيف و this is an adjective ومعناها مخيف اذا الجو كان جدا مخيف اذا تاثيره على الصف كان قوي جدا and the atmosphere was intimidating والجو كمان بالصف لإله يعني الأجواء اللي كان بيخلقها بالصف أو الجو اللي بيخلقه بالصف وما بين الطلاب كان frightening مخيف okay scary تمام إذا مرة تانية هون كل هاي البراجراف أو كل هاي اللاينز اللي قرأناها تحكي لنا عن the descriptions of Danny وكيف كان Danny how was Danny in the class لو سألتك How was Danny's influence in the class strong? Okay. لو سألتك how was the atmosphere because of Danny in the class? The atmosphere بتحكي لي was intimidating أو frightening, scary, مخيف أو مرعب. تمام? Let's continue. At the beginning, he didn't notice me. But after I came first in class tests a few times and then regularly, I was aware his eye was on me. Okay. So what should be said? At the beginning, he didn't notice me, but after I came first in the class tests a few times, and then regularly, okay, regularly, uh, sorry, regularly, I was uh, aware his eye on was on me. One day he called to me across the playground. Type. شوفوا هون شو بحكي لنا برضو الرايتر عن داني هلا بده يبلش يحكي لنا تجربته مع داني. بحكي لنا انه هون at the beginning يعني في البداية هي برضو بتعود على داني. He didn't notice me يعني هو شو ماله لم يلاحظني هو ما كان ملاحظ وجود داني. But ولكن after I came first in a class test يعني بالمرة اللي إجا فيها الأول بالامتحانات الفصلية أو الصفية بالامتحانات الصفية لأنه هو إحنا قلنا إنه هو he was cleverer than most of the boys in school يعني هو كان ذكي أكثر من معظم الطلاب الموجودين في المدرسة فهون لو سألتك أوكي okay. لو سألتك هون سؤال وقلت لك When did When did Danny Notice the writer متى داني هو طبعا انتبه أو آه خلينا نحكي لاحظ وجود داني When he came first in class tests Okay When he came first in class tests 
tests a few times and then regularly لما هو كان الأول يطلع الأول على الصف بالامتحانات الصفية a few times لعد يعني لمرات قليلة أول شيء مرات قليلة بعد هيك صار بشكل regularly regularly شو يعني regularly يعني بشكل منتظم تمام regularly it is an adverb ومعناها بشكل منتظم إذا هون بلش داني يلاحظ our writer اللي هو الرايتر اللي كتب هاي الأوتوبيوغرافي عم يحكي لنا إنه بلش يكون ملاحظ he was started being noticed by داني when he became or came first in class tests, tests a few times and then regularly وبعد هيك أول شيء لما كان الأول على الامتحانات الصفية يحصل على العلامة الكاملة ويكون الأول لبضع مرات وبعد هيك صار بشكل منتظم هو الرايتر يكون الأول فهون he was noticed by Danny تمت ملاحظته من قبل مين من قبل Danny طيب One day he called to me across the playground I hesitated in alarm and he didn't like it It طيب بعد هيك بحكي لنا يا مس هلا هون بحكي لنا I was aware his eye was on me يعني هون كلمة aware بمعنى لاحظ أو انتبه أو أصبح مدرك وطبعا هي طبعا this is an adjective فهون بحكي عن نفسه الرايتر لو سألتك الآي عمين بتعود بتعود على الرايتر بحكي I was aware his eyes was on me يعني أنا أدركت أو انتبهت تمام إنه his eyes الهز على داني إنه داني's eyes was on him أو on me إذا هو بلش ينتبه ويدرك إنه عيون آني بل داني سوري بلشت تنتبه له وبلش يحدق فيه بطريقة ما فبحكي لنا هون one day he called to me across the playground يعني بيوم من الأيام داني called to the writer across the playground نادى على الكاتب اللي هو كان student in this, uh, in this school في the playground اللي هو بالملعب I hesitated I hesitated in alarm and he didn't like it شو يعني hesitated in alarm يعني أنا ترددت في ذعر إذا hesitated معناها تردد in alarm في ذعر إذا الكاتب هون تردد في ذعر وخوف كان خايف كان مذعور and he didn't like it وما حب إيش إنه إنه writer hesitated in alarm ما حب إنه تردد بذعر وخوف عشان هيك هو he didn't like this from the writer Danny didn't like it from the writer إذا حكينا لما بلش داني ينتبه والريزن اللي خلى داني ينتبه للرايتر هو إنه كان متفوق بدروسه فبلش هون داني ينتبه له طيب خلينا نوقف لعند he didn't like it وإن شاء الله بنكمل البارجراف الأخيرة next time بهيك بنكون خلصنا جزء بسيط من البارجراف الثانية وبعد ما نخلصها رح نراجعها إن شاء الله next lesson ونكمل البارجراف الأخيرة وبرضو كمان يا بنكمل البارجراف اللي وراها كاملة أو إنه برضو رح ناخد جزء منها please watch uh, your lessons regularly in order to achieve the goals of the lesson تمام؟ حتى إنك تحصل أو the goals of the lessons حتى إنك تحصل على أهداف الدرس حاول إنك شو تعمل إنك تتابع دروسك أول بأول يعطيكم العافية تاسا thank you so much for being good listeners bye bye